Vendedores de comida del mercado número 3, ubicado en el barrio Huayco, en Tarapoto, señalaron ser los más perjudicados por la contaminación que genera los montículos de basura que generan los propios comerciantes del establecimiento. Son más de 10 días que no pasa el recolector de basura por el centro de abastos. Ello provoca que los comerciantes coloquen y acumulen sus desperdicios en plena vía pública, confiados que pasará el carro compactador. Sin embargo, hasta ahora esperan que pase Edilberto Tafur Amasifuén, comensal que consume los asaditos, dijo que no pueden ingerir sus alimentos por los olores nauseabundos que emana la basura acumulada. Lamentó la inoperancia de las autoridades en no brindar solución a este tremendo problema. En verdad de que yo soy un cliente de acá, de la señora que vende, la, vende comida, y yo en verdad de que no estoy viendo este, efectivamente bien esta basura amontonada frente a donde vende comida la señora. Pero yo lo que digo es, señor, este es a cargo de la, res, la responsabilidad de todas las autoridades de, de la municipalidad, que son los únicos res, responsables y nadie, y nadie más. Ahora se ve amontonados montículos de basura por aquí por allá, señor, y no se puede pues, permitir tampoco la cochinada por ningún lado de la ciudad. Correcto. ¿Esa sí. basura ya cuántos días tiene así? Ya está algo de cinco días acá. ¿Cinco puesto, días? Sí, cinco días puesto, señor. Y los olores nauseabudos no se soportan también, ¿no? Y mucho más acá, a donde vende comida la señora, está totalmente mal. Esa es la responsabilidad de la municipalidad que debería recoger. Así es, ¿eh? y nadie más. Ellos son los únicos responsables. Pues. ¿Cómo consideras el servicio de baja policía del municipio? En verdad es que la irresponsabilidad está en ellos. Yo considero como irresponsables que no llevan la basura. Ustedes como comensales también están comiendo y están oliendo... Así, así es, así es, así es. Y se, y se quiere pues, rápidamente que la, la autoridad ya recoja la basura y llevan pedido una vez para no estar ya con esta cochinada de acá de, dentro de la ciudad. Y eso, y este problema no es de ahora, viene de hace mucho tiempo, ¿no? El así, ta, así estamos sufriendo, pues, así estamos sufriendo, efectivamente así, señor. Invocó a la alcaldesa Juni Perea Pinedo ponerse a trabajar y que priorice la atención del servicio de baja policía para evitar mayores daños a la población. Pagando todo, pero en sí están incumpliendo ellos, pues. Pero para cobrar son buenos. ¿Qué decirle a la alcaldesa Juni Perea? A la alcaldesa nada más recomendarle que ella debe poner manos al pecho y decirle que la, y la basura que no esté puesta, saca amontonadas en, en los mercados, alrededor del mercado. Lo peor cerca a los que venden comida. ¿no? Ese es lo peor, que no se puede ni comer. Yo como cliente le estoy haciendo esto, este, 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 este señor. Bueno, ahora hay que decirle también a las personas que arrojan su basura acá, porque se tiene en cuenta que todavía no hay contenedores, no nos ponen. Mira, esta es una irresponsabilidad, vamos a sufrir todo el tiempo, los mismos, los mismos este, que vienen a montar la basura son los irresponsables también, que no están cumpliendo tal como debe ser. Muy bien. Sí, amigo. De todas maneras, la alcaldesa debe poner orden. Ya, como te digo, debe ponerse pilas, pilas que sea. Poner orden.